നമസ്കാരം നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാന അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച അന്നു മുതൽ തന്നെ കുറേ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആരും തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ സംവിധായകൻ വിനയൻ സാർ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവിടെ നടക്കുന്ന അനീതികൾ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് സാറെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് സാർ സംഭവിച്ചത് ഹൈദരാലി ഹൈദരാലി ഇപ്പം മലയാള സിനിമയുടെ ഓൺലൈൻ കിങ്ങായിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹൈദരാലിക്ക് ബൈറ്റ് വരുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം മറ്റൊന്നുമില്ല ഞാനിത് എഫ് ബി പറഞ്ഞു എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവാർഡ് ജൂറിക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ അവാർഡിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുകയോ അവാർഡ് മേടിക്കാൻ നടക്കുകയോ കിട്ട കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത് വർഷമായി കല്യാണ സൗന്ദ്യം തൊണ്ണൂറ്റാറിലായിരുന്നു വാസന്തി ലക്ഷ്മി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലായിരുന്നു കരുമാടിക്കുട്ടൻ രണ്ടായിരത്തിലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് കിട്ടിയ പടങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്നും ആരും മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല ഞാനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ വേറൊരു അവസ്ഥ അത് ഒരു ജൂറിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ പടത്തിന് കൊടുക്കാം ഈ പടത്തിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ജൂറിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവാർഡ് കിട്ടിയില്ലേ കൊതി എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നത് ശുദ്ധ പോഷകത്തരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് ഞാൻ സ്നേഹം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജൂറിക്കെതിരെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു എതിരാളി കണ്ടോന്നറിയില്ല അതിനകത്തൊരു ചെറിയ ക്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് നോണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോണ്ടി വെച്ചു കാരണം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ മൂന്ന് അവാർഡ് തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ബഹുമാന്യ രഞ്ജിത്തിന് നന്ദി ഒരിക്കലും ഒരു അവാർഡിന് അക്കാദമി ചെയർമാനെ നന്ദി പറയേണ്ട പുള്ളിയനെ താളെയല്ല പുള്ളിയനെ താളായതാണ് ഇപ്പം പ്രശ്നമായത് പ്രശ്നമായത് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം ഈ ഈ പടം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അന്ന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വാസവൻ വാസവനായി വാസവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നെ അതിനുവേണ്ടി യോഗങ്ങളിൽ വരികയും പുള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് അവാർഡുകൾ തിരികെയൊക്കെ ചെയ്തതിനെ പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് നവോത്ഥാന ചിത്രം ആറാട്ടുഴ വേല ആയുധ പണിക്കിനെ പറ്റി മറന്ന് കിടന്ന ആരും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാത്ത ഒരു 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 നായകനെ കൊണ്ടുവന്നു അത് നങ്ങേലി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചില കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ വേലായുധ പണിക്കരും നങ്ങേലിയൊക്കെ ഇവരെ പറ്റി സിനിമ എടുത്തു ഞാനിത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അത്ഭുതദ്വീപ് കഴിഞ്ഞ പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഇവർ ഈ വിലക്കും അതൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്ന നമ്മൾ വലിയ പടം അന്നുണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് വാസവം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇതിന് ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറയും കാരണം ഇത് പുതിയ തലമുറ കാണണം അപ്പോൾ ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ ഇങ്ങനെ അവാർഡിനല്ലാതെ പടം പ്രദർശിപ്പിക്കാം ഇല്ലേ അതിനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി നമ്മൾ നല്ല കാര്യം അങ്ങനെ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ഈ അക്കാഡമിയും ചെയർമാനും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തോ അത് എതിർക്കുന്നു എന്നതിൽ ബയലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ആയിരിക്കും വീട്ടേക്ക് നോ പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളോ ഇങ്ങോളോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ അവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ പടത്തിന് അതായത് സാധാരണക്കാരെ അവർ ഈ പടത്തിനെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ താണ സമുദായക്കാർ ഇതൊരു വലിയ ചർച്ചയാക്കി എടുത്തായിരുന്നു ഈ പടം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഐ എഫ് എഫ് കെയിലെ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ പലേരി മാണിക്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു പ്രദർശിപ്പിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അജോയ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു സെക്രട്ടറിയെ അജോയ് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ അത് ബയലൂരിലുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് സാർ അതെങ്കിൽ ഈ കഥാകൃത്ത് മരിച്ചു പോയാൽ അവർക്ക് ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലെ നായകം മരിച്ചിട്ട് നൂറ്റാണ്ടായി വേലായുധ പണിക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഒരു നവോത്ഥാന നായകനല്ലേ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ചിരിച്ചത് തള്ളി ചെയർമാനൊട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു പടമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയായിരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ രഞ്ജിത്തിന് നന്ദി എന്നിട്ടത് അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വിട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഞാൻ വിട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ അവാർഡിനെ പറ്റി ഒരാൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞില്ല സന്തോഷം പറഞ്ഞു ഇത് ചവറ പടമാണെന്ന് പറയാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് സാർ അല്ല അതാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടയാളാണ് അപ്പോൾ
എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്നും പറഞ്ഞ് സിബിമലയിലിൻ്റെ എന്താണ് എന്ത് കാണാക്കിനാവോ അങ്ങനെ ഒരു പടത്തിന് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണെന്നും അതിനകത്ത് എന്താ ഹിന്ദുത്വം കൂടി പോയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പടം മാറ്റി വെക്കുന്നത് അത് ഇഷ്യൂ ആയി അത് കോടതിയിൽ പോയി ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറിപ്പാണ് ആദ്യമായിട്ട് അക്കാദമി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നത് സുതാര്യമായിരിക്കണം അത് ആ ജൂറിയുടെ മാത്രം തീരുമാനമായിരിക്കണം ഇത്തരമുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ കൈപടത്തിലൊന്നും കൈകടത്തിലൊന്നും പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ടി കെ രാമകൃഷ്ണൻ സാർ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അക്കാദമി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുണ്ടായത് സുതാര്യമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ അക്കാദമി ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു രീതിയിലും അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് അദ്ദേഹമാണ് രഞ്ജിത്താണ് ഈ ജൂറി അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വിളിച്ചോട്ടെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജവി പറഞ്ഞോട്ട് മറ്റേ പടത്തെ വിപണി കൊടുത്തൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ആ ജൂറിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് അല്ലെ രഞ്ജിത്ത് വിളിക്കുന്നവരാണ് വരുന്നത് അവരെന്ത് വേണം പക്ഷെ ഇതതല്ല ഒരു ഫുൾ ജൂറിയുടെ മുന്നിൽ അവർ പടം കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു കാപ്പുടിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ചെയർമാൻ ചെന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയർമാൻ തന്നെ വിളിക്കപ്പെട്ട ജൂറിയാണ് ചെയർമാനാൽ അവരോട് പറയുകയാണ് ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ഓരോ ചവറ് പടങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും സെലക്ട് ചെയ്യല്ലേ അതൊരു ഭയങ്കര സീരിയസ് മാറ്ററാണ് അതൊരു അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണ് ഞാൻ ഹോട്ടി കോർപ്പിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കളിച്ചത് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താനായിട്ട് അതിൻ്റെ എം ബി എക്കാരെ ക്ഷണിച്ച് ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ആ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ആ ബോർഡിൽ എനിക്കിരിക്കാം ചെയർമാനായിട്ട് ഇതതല്ല ഇവിടുത്തെ ചെയർമാനോട് അടുത്ത് പോലും ചെല്ലാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ ആ കറുത്ത ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നതിന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കണം കേട്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നെങ്കിൽ അത് അതെന്തൊരു എന്തൊരു നീതിയാണ് അധികാര ദുർവിനിയോഗവും സ്വജന പക്ഷപാതവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ അതിനെയാണ് എതിർത്തത് ഇവിടെ ചർച്ചകൾ പലതും അങ്ങോട്ടാണ് പോകണത് അവാർഡിൻ്റെ ചർച്ചകൾ പലതും പോണത് അവാർഡ് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവാർഡ് ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ വിനയന ഒരു വലിയ സംഭവം തുറന്നു കിട്ടും അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് സർക്കാരിനെതിരെയാണ് ഇത് ചെല്ലുക സർക്കാരാണ് ഒരു പരിധി വരെ മറുപടി പറയേണ്ടത് കാരണം സർക്കാരാണ് ജൂറിയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരാണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ ആ സ്ഥാനം ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണ് തെറ്റാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് ധവിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ വിശ്വസനീയത നിറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എന്നോട് വളരെ വികാരാധീനായിട്ട് ഒരു ഒരു നാടകം അവിടെ നടന്ന മുഴുവൻ പറയുകയാണ് അത് കേട്ടാൻ ഞെട്ടുന്നതാണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി അതിനകത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ജൂറി ആ ജൂറി മുമ്പൊക്കെ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ഗൂഢാലോചന എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഈ പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിനെതിരെയാണ് അതാണ് ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു പടത്തിനെതിരെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജൂറി വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ പടത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു പറയും ഇങ്ങനൊരു ന്യൂസുണ്ട് നിങ്ങളിത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരണം വേണ്ടി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ അത് പറയാതിരുന്നാൽ ഞാനെന്ന സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമയിലുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ള എൻ്റെ എതിർ ഗ്രൂപ്പുകാർക്കോ ഒക്കെ വിനയനോട് എല്ലാം ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പബ്ലിക് എനിക്ക് തരുന്ന ഒരു വിശ്വസനീയത എന്താണെന്നുള്ള എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഒത്തിരി കമൻറ്റുകളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിനിമ രണ്ടാം രണ്ട് ജൂറിയാണ് കാണുന്നത് സാറിൻ്റെ സിനിമയുടെ മധുസൂദൻ നായർ മധുസൂദൻ ചെയർമാനായ ജൂറിയാണ് കണ്ടത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സാറ് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ മെഗാഫോണായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് മധുസൂദനും അതോടൊപ്പം സെക്രട്ടറി അജയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല ഫസ്റ്റ് ജൂറിയിൽ എൻ്റെ മധുസൂദൻ്റെ ജൂറിയിലല്ല മറ്റേ ജൂറിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ അതായത് മധുസൂദൻ്റെ ജൂറിയിലായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇത് വരത്തില്ലായിരുന്നു ചവിട്ട് ഉണ്ടായതന്നെ എന്നാലേ ഞാൻ ഇപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഈ ഒരു ഒരു ഇത് ഈ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നതാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എനിവേ ഇത് സെക്കൻഡ് ജൂറിയിൽ
എന്നിട്ടൊരു മൂന്ന് അവാർഡ് ലാസ്റ്റ് ഈ പടത്തിന് വരികയും അത് നിങ്ങൾ അറിയാതിരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ അവിടെ ലാസ്റ്റ് ചെറിയ അവാർഡുകൾ എഴുതിപ്പോയി എഴുതിപ്പോയി അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു തിരിച്ചു വിളിച്ചു ചെറിയ അവാർഡ് ഒന്നും പറഞ്ഞു അതെ ആ മൂന്ന് അവാർഡ് ഡബ്ബിങ്ങും പാട്ടുകാരിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഈ വെളിയിൽ പോയി ജോലി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗൗതം ഘോഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ തിരിച്ചു വിളിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ചർച്ച നടന്നു രഞ്ജിത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രഞ്ജിത്ത് സാന്നിധ്യത്തിലല്ല രഞ്ജിത്ത് അവിടെ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ പാടില്ല അവർ ചർച്ച നടന്നു അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഈ ഈ ഇപ്പം കൊടുത്ത ഒരു ലാസ്റ്റ് തീരുമാനിച്ച മൂന്ന് പാട് അതൊന്നും മാറ്റി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചില ചർച്ചകൾ വന്നു അതിൽ നല്ല പാട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ബിങ്ങോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ എന്നോട് സംസാരിച്ച ഇദ്ദേഹവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ജെൻ ജെൻസി ഗ്രിഗറി എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുകാരിയും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു 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 ആളെ അല്ലെ ഒരാളുടെ പടത്തെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അതല്ല ഈ സിനിമയെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ആ അതും പോലും കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച അവിടെ വരികയും അപ്പോൾ വളരെ വികാരാധീനമായിട്ട് ആ ലേഡി ജെൻസി പറഞ്ഞെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് കാരണം അതെങ്ങനെ സാർ നമ്മളതെല്ലാം കൂടി തീരുമാനിച്ചിപ്പോൾ എഴുതിപ്പോയതല്ലേ ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇൻസിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ സാർ എന്താ പ്രശ്നം ചെയ്യർമാനോട് ചോദിച്ചു ആ ചെയർമാനോട് ഗൗതം ഘോഷിനോട് ചോദിക്കാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരുടെ ഫേസും റിയാക്ഷനൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റണ്ട അത് മൂന്നെണ്ണം ഇരിക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി കാര്യം പിടിയിട്ടി ഇറങ്ങി ഇത് ഇത് നടന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരു ഭയങ്കര കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒരു ഗൂഢാലോചന സംഘമാണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാൽ അവിടെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന എന്നോട് സംസാരിച്ച ഈ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സീനിയറായ ജൂറി അംഗം പറഞ്ഞത് നിരന്തരമായിട്ട് ഇത്തരം ചില പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം മിനിസ്റ്ററുടെ പി എസിനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ അവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അജോയ്യ വിളിച്ചു സെക്രട്ടറിയെ പറയട്ടെ അവർ വിളിച്ചില്ലെന്ന് അവർ പറയട്ടെ അതാണല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിന് ഇതാണല്ലോ അജോയ്യ വിളിച്ചു അപ്പോൾ അജോയി ഇക്കാര്യം ചെന്ന് ഈ അജോയി റിപ്പോർട്ടർ ആക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജൂറി മെമ്പർ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയം ആ ചെയർമാനെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം തീരുന്നമരെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തണ്ട പക്ഷെ പുള്ളി എന്ന് ചെയർമാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പുള്ളി പിന്നിൽ നിന്നാണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൗതമിയെ കണക്കുള്ളവരെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഈ അതിൻ്റെ സെറ്റിൽ കാർഡ് ബോർഡ് വരെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് സെറ്റിൽ കാർഡ് ബോർഡ് എഴു എഴുന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് അതാണ് ചങ്കിലലിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രയാസം പോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നടത്തി എൻ്റെ പ്രശ്നം അതല്ല മിനിസ്റ്ററുടെ പി എസിനോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അമിക്കബിളായിട്ട് അത് തീർത്തു അവർക്ക് മിനിസ്റ്ററൊക്കെ പറയാമല്ലോ ഈ ഈ അവാർഡ് തീരുന്നിടം വരെ ചെയർമാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മാറിയിരിക്കണം ഇത് വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് നടക്കേണ്ടതാണ് ഈ അവാർഡ് അല്ലേ ചെയർമാൻ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല സെക്രട്ടറി അടുത്ത് പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാജ് വൈ പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ല അവസാനം വരെ ഈ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് കൈമാറുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് ജൂറി ചെയർമാൻ അല്ല അക്കാഡമി ചെയർമാനാണ് കൈമാറുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസൂദ് കണക്കുള്ള ജൂറി മെമ്പറൊക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫേമസ് ആൾക്കാരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തപ്പി നോക്കിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും പിടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ പുള്ളിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിക്ക് നിയമിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ അത് എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മളെക്കാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളൊന്നും അത്രയും വലിയ ആൾക്കാരല്ലോ ചെറിയ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പുള്ളിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഈ ഇടപെടൽ ബഹുമാന്യ രഞ്ജിത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത
ഒരു മോശമായ കാര്യത്തിന് ഇല്ല ഹൈദരാലി ശരിയാകത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ മടി കാണിക്കാത്ത ഒരാളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാൽ ഹൈദരാലിക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റി ഹൈദരാലി ഒരാൾ മോശക്കാരനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശരിയല്ല നിങ്ങൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നു പറയാനും എനിക്ക് മടിയില്ല അപ്പം എനിക്കെൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഈവൻ രഞ്ജിത്തിനോട് പോലും പേഴ്സണലായിട്ട് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഞാൻ നാളെ ഒരു ജൂറിയിൽ വന്നിരിക്കട്ടെ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ പടം നല്ലതാണ് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആളാണ് എന്തിന് രഞ്ജിത്ത് ഈ ചിത്രത്തെ ചവിട്ടി തഴുത്താൻ നിന്നു ആ ജൂറി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ ആ പടം രഞ്ജിത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല ചവറോടെ വന്ന് പറയാനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും അവകാശവും രഞ്ജിത്തിനുണ്ട് പറയാം എത്രയോ പേര് ആ പടം വലിയ മഹത്തായ പടം ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയോ പേര് ആ പടം സാറേ ഇങ്ങനൊരു പടം എടുത്ത് എടുത്തത് സാറിനെ പറ്റിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനെ ഇതിന് മുമ്പ് എടുത്ത ചരിത്ര സിനിമയോട് കുഞ്ഞാലി മരിക്കാരോടും മാമാങ്കത്തോടും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര സിനിമ എടുത്തെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ സിനിമ സംഭവിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊന്നും അങ്ങനെ വിട്ടാൽ മതി പിന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സന്തോഷം ഷിജു വിൽസിനെ കണക്കൊരു പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് അയാൾക്ക് അയാൾ നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചു എന്ന് ജനം പറയുന്നിടത്താണ് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജൂറി അവാർഡ് കൊടുക്കാനുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു 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 പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊക്കെ അവർക്ക് മാറ്റാം അതൊക്കെ അവർക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ വന്ന് ഈ ജൂറിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ രഞ്ജിത്ത് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല പ്രിയമല രഞ്ജിത്ത് എനിക്കും ഞാനും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയാൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം റിസൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് രഞ്ജിത്ത് ആ ഒരു മാന്യത കാണിക്കണം ഇത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കൊന്നുമല്ല ജൂറി ആർക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തൊന്നുമുള്ളതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം താങ്കൾ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി ആ താങ്കൾ വിളിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ആ കമ്മിറ്റി എടുത്തു പോയിട്ട് ഇത്തരം പടങ്ങളെ ഒന്നും കേറ്റരുത് എന്ന് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ താങ്കൾക്ക് തന്നെ ഈ അവാർഡ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഗൗതമിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ വിട്ടുമെന്ന് സാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗൗതമിനെ ഈ സ്വാധീനിക്കാൻ വിടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം അല്ല അത് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഗൗതമിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ വിടണമെങ്കിൽ മെയിൻ ജൂറി ചെയർമാനെ ആയിരിക്കണമല്ലോ അല്ല ഗൗതമി അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ചവറോട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലും ഈ പടത്തിൽ ആ ഡയറക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഒത്തിരി അവാർഡുകൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ളൊരു പടമാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചെയർമാൻ പറയുന്നു ചെയർമാൻ അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സീനിയർ ജൂറി മെമ്പർ പറയുന്നു പറയുന്നു അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നു അപ്പം രഞ്ജിത്ത് പറയുന്നു അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ ഡയറക്ഷനെ പറ്റി എന്നെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് ഈ പറയുന്ന അക്കാഡമി ചെയർമാനോട് പറയേണ്ടി വരുന്നു നാലോച്ചു നോക്ക് ഈ സീനിയർ സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ആ സീനിയർ ജൂറി മെമ്പർ മനസ്സിലായോ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗൗതമി വന്ന് സീനിയർ മെമ്പറുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് സാർ അതാ പുള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ന്യായമുണ്ട് സാർ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞാൽ ന്യായമുണ്ട് എന്ന് ഗൗതമി പറയുന്നു സീനിയർ മെമ്പറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം രഞ്ജ് രഞ്ജിത്ത് ഗൗതമിയെ കൊണ്ടും കൂടെ പറയിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല ഹൈദരാലി അല്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് എതിരെ ഞാൻ അതൊക്കെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതാണ് ഇതാണ് നടന്നത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ മേളിലുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും അല്ല ഇനിയിപ്പം സാറിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതി പരാതിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ സാർ അങ്ങനല്ല ഇത് ആർക്കെതിരെ എന്ത് ഇത് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന രഞ്ജിത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മൂല്യബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഞാൻ രാജിവെക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പറയാം മന്ത്രിയുടെ പി എസിന് പറയാം ശരിയാണ് എൻ്റെ അടുത്തത് ഇങ്ങനൊരു പരാതി ഈ സീനിയർ ജൂറി മെമ്പർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അത് ഇടപെട്ടു പക്ഷേ ഇടപെടുകയല്ല വേണ്ടത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവാർഡ് ചെയ്തിടം വരെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ ഉള്ള ഉള്ള അധികാരം മന്ത്രിക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാം അജോയ് എന്താ ചെയ്തത് എന്ന് അജോയി
അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചിന്തിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നന്ദി ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായും ഇതിൻ്റെ ഒരു എതിർപ്പ് വന്നാൽ ഇത് നിഷേധിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും ഈ കാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വിനീത് സാർ വരുമെന്നാണ് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് തെളിവ് സഹിതം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും എന്തായാലും അവാർഡിൽ ഇടപെട്ട രഞ്ജിത്തിന് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അതിൽ തുടരാൻ അനുമതിയില്ല തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ വിനീത് സാറും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നന്ദി കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു